救了所有仙女性命的司命殿小兰花，你可还记得？记得。仙考魁首，自然记得。他既为魁首，却不收他入涌泉宫。胸襟多虑了。那你为何单单将他除名？因为他不配。哦，可我听闻你对他不吝赞扬，称他有勇有谋，至纯，至善。纵然如此，他也不过是云梦泽一棵普通的兰花草罢了。若不是得到司命的机缘，他根本没有机会来到玉京开智化行。更何况，他先根损毁，于修行意图毫无资质。若是入军历练，倒也罢了。我涌泉宫内怎会收一个比最差的仙意都不如的卑贱精灵？现在知道为什么长恒不收你了吗？兄君，这等琐事何必挂心？现在最要紧的，是查明碎气之事，找出幕后主使。去吧。大乔，我没事，你不用陪着我。别想骗本座，本座知道，你心里想哭。我，我哭什么呀？丹英仙子说的对，我这个无名无姓、不入流的小花精，终于通过了仙考。我现在应该放鞭炮庆祝才对，有什么好哭的？对。等一下，我就去找淘淘，再给我表演一下那个天女散花。别强撑了，你的心思，本座都能感受到。你不必在本座面前忍着。在所有人眼里，我就是一颗来历不明的野草，那些仙子都看不起我，甚至连我是兰花草都不知道。我以为只有长河仙女认为我跟他们是一样的。他管我的时候，你不知道我有多开心。本座知道。他没想到，在长河仙女心里，我跟他们又是不一样的，他也瞧不起我。小儿有眼无珠，不识好歹。你别说长河仙君坏话，你还要护他？罢了，你本来就和他们不一样。大强，连你也瞧不起我。本座说你和他们不一样的意思是，你比他们珍贵很多。珍贵。对本座而言
，你就像我的生命一样珍贵。这种话你都说了好多次了，再说我就要当真了。我才不信呢！你敢质疑本座？罢了，不信便不信，但你不准哭。你一哭，本座会跟着难受